നമസ്കാരം ഞാൻ പറയുന്ന ഞങ്ങൾ കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് ഒന്ന് ഗോവ വരെ പോയതാ ശ്രീ ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യ പിന്നെ ജീത്തു ജോസഫ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബം പിന്നെ സുരേഷ് കുറുപ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബം ഇത്രയാണ് ഉള്ളത് ഇത് ഗോവയിലുള്ള സൗത്ത് ഗോവയിലുള്ള ചെറിയ ഒരു ബീച്ചാണ് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ബീച്ച് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇതൊരു ഷാക്കാണ് ഷാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ ഓലപ്പുര വിത്ത് അതിനകത്ത് ഭക്ഷണം കിട്ടും അത്ര ഇതൊരു പ്രൈവറ്റ് ബീച്ച് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടെക്നിക്കലി പ്രൈവറ്റ് ബീച്ച് ഒന്നും അല്ല പക്ഷേ ഇതൊരു റിസോർട്ടിൻ്റെ പുറകുവശത്താണ് ഇതിലേക്ക് വരാൻ വേറെ വലിയ റോഡോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് വേണേൽ വരാം കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കുറച്ച് ആളുകളുള്ള വളരെ സുഖമായിട്ട് കുടുംബമായിട്ട് ആർമാദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ബീച്ചാണ് സംഭവത്തിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ക്ലബ് മഹീന്ദ്രയുടെ പുറകുവശം സൗത്ത് ഗോവ ഇടയ്ക്കൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ പോയിട്ട് ആർമാദിച്ചിരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഈ കോവിഡ് വലിയൊരു വാരയായിരുന്നല്ലോ പത്ത് മാസമായിട്ട് എവിടെയും പോകാത്ത ആൾക്കാരാണേ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു ആർമാദം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എനിക്കും ആർമാദിക്കാലോ ആർമാദം എന്താ എനിക്ക് പറ്റൂലേ മാത്രമല്ല കടലമ്മയോടൊരു നന്ദി പറയാനുണ്ട് എത്ര മീന്തെന്ന് സഹായിച്ചതാ കടൽ കഴിഞ്ഞ് കരയിലേക്ക് പോവുക ആ കിങ് ഫിഷർ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ള ബോർഡ് കണ്ട ഈ സ്ഥലം കണ്ട ഇതാണ് മിക്കവാറും സിനിമയിൽ ഗോവയെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കാണിക്കുന്ന സ്ഥലം ഈ സ്ഥലം കാണിച്ചാൽ അതിനർത്ഥം ഗോവയിലെത്തിയെന്നാണ് ഈ പാലും മൊത്തത്തിൽ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഗോവ കളർഫുള്ളാ പാലത്തിൻ്റെ മോളി പോലും വേറൊരു പ്രധാന ഗുണം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ നടക്കാം എന്നുള്ളത് ഇതേ കണ്ട എൻ്റെ ഭാര്യ അതിനെ കാറ്റ് കൊണ്ടുപോയെന്ന് തോന്നുന്നത് അതാ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വിത്തിൻ റീസണബിൾ ലിമിറ്റ്സ് മറ്റുള്ളവർ ഉപദ്രവിക്കാത്തിടത്തോളം നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഗോവയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളെ ആരും അങ്ങനെ തടയുകയൊന്നുമില്ല നമുക്ക് നമ്മളായിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം ആഹ്ലാദിച്ച് ജീവിക്കാം ഇവിടെയാണ് രാത്രി ഡിന്നർ ന്യൂ ഇയർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ആഘോഷത്തിന് യാതൊരു കുറവുമില്ല ആഘോഷം വേണമല്ലോ ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെന്താ ഇതുപോലത്തെ സെറ്റപ്പുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തതെന്ന് ചുമ്മാ ഒരു ലോണൊക്കെ പുറത്തായി അതിന് ചുറ്റ് ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയ കുടീരം ക്രിസ്മസ് ആണെങ്കിൽ ക്രിസ്മസ് പൂപ്പൻ ഓണാണെങ്കിൽ ഓണത്തപ്പനെ വെച്ചൂടെ ഒരു ഹരം പിടിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു ലോൺ ഉള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും കൊണ്ടുപോയി കസേരി ഇടും കൊല്ലത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് മാസവും മാസത്തിൽ മുപ്പത് ദിവസവും ഒരു ഫെസ്റ്റീവ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടാക്കാൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾക്ക് പറ്റണ്ടേ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ പുറത്തു പോയി കഴിക്കുമ്പോൾ ഏത് നിലയിലുള്ള ഏത് സമയത്തായാലും ഒരു പാട്ടും ഒരു ബഹളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രസമല്ലേ ആ ഒരു ഫിലോസഫി കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നവരാണ് ഗോവയിലുള്ളവർ പക്ഷെ ഇതൊന്നും ചീപ്പൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഞങ്ങൾ അഞ്ചെട്ട് പേര് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് നയൻ തൗസൻഡിൻ്റെ മുകളിൽ ബില്ല് വന്നു വല്ലപ്പോഴും ഒരു ഹോളിഡേക്ക് പോകുമ്പോഴല്ലേ സാരമില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു ഫോർട്ട് കുച്ചിയും വർക്കല ക്ലിഫും പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളല്ലാതെ ആസ്വദിച്ച് ആഹ്ലാദിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ വളരെ കുറവല്ലേ എനിവേ ഞാൻ ഒരാളെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം ഇത് എവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ വെയിറ്റർ മാസ്ക്കൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇത്രയും വഷളനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാഫിനെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല എനിവേ നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് വരാം ഓക്കെ അത്ര ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചൊന്നും ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ ഇത്തിരി വരുമോ സോസ് വലിയ ഗുണമല്ല പക്ഷെ ചിക്കി സൂപ്പറാ ഹെൽത്തി ചോയ്സ് ഹെൽത്തി ചോയ്സ് 
വലിയൊരു മൺവെട്ടി കൊണ്ട് പോര് അടുത്തേക്ക് പോണം അല്ലെ അവർ തീർക്കും ഈ സ്പൂൺ എനിക്ക് തന്നേക്ക് നീ അടുത്ത സ്പൂണിൽ കുറച്ചുകൂടെ എടുത്തോ നല്ലോണം എടുത്തോ റൈസിന് എന്തോ ഒരു കുറവുണ്ട് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഒരു ഫ്ലേവർ ഒന്നും ഇല്ല ജസ്റ്റ് ഉപ്പും അജിനും മോട്ടോയും മാത്രമേ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ ചിലപ്പോ കറിയുടെ കൂടെ കഴിച്ചാ സൂപ്പറാവല്ലേ നേരത്തെ ഞാൻ ഈ റൈസ് ഒറ്റയ്ക്കും ഇത് മാത്രം എടുത്തുള്ള മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തില്ലേ കണ്ടേ അങ്ങനെയുടെ പ്ലേറ്റിൽ ഉണ്ടായിട്ട് അങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് കയറ്റ് വരുന്നതാണ്ടോ ഈശ്വരീ സ്പൂണിൽ ഇത്ര കൊള്ളുന്നുണ്ട് നാളെ കയ്യിൽ എടുത്തിട്ട് വരാം ഒരു ക്യാബേജ് കുടുങ്ങി നല്ല ചൂടാ അതെ എനിക്കൊരു സ്പൂണ് ആ തിണ്ടിയല്ല സ്പൂൺ എടുത്തോണ്ട് ഇത് സോറി ഞാൻ എടുക്കണേ ഇങ്ങനെ ഫിൽ ചെയ്ത് എങ്ങനെ എടുക്കും കംപ്ലീറ്റ് താഴെ പോണ് കള്ളത്തരം കാണിച്ചിട്ട് എടുക്കാൻ പോലും പറ്റൂല നല്ല സീ ഫുഡ് ഫ്ലേവറാണ് അജിന മോട്ടോ ഉപ്പൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സ്റ്റിൽ ഫ്രൈഡ് റൈസിന്റെ ഒരു സ്മോക്കിനെസ് പോലെ സംഭവമല്ലേ അത് മിസ് ചെയ്യാം ത്രോബാക്ക് ഫിഷ് ചിപ്സിന്റെ റെസിപ്പി കറക്റ്റാ അതിനുള്ള ഫിഷ് ഫിഷ് കറക്റ്റല്ല ആ ടേസ്റ്റ് നാവുന്ന കുറച്ച് പോയി അല്ലേ ആ ഡിപ്പ് നല്ല ഇവരെന്താ സംസാരിക്കുന്നറിയോ അവിടെ ഇരിക്കണ മഞ്ഞ ചുരിദാറിട്ട പെണ്ണില്ലേ അവിടെ എന്നെ നോക്കി ചിരിക്കണ് എന്നാണ് പ്രശ്നം ഗോവയിൽ എപ്പ പോയാലും ഒരു റീചാർജ് അവിടുത്തെ ആളുകളും ആ ഫെസ്റ്റീവ് സ്പിരിറ്റും ഒക്കെയാണ് ബൈക്കുകൾ റെന്റിന് എടുത്തിട്ടാണ് ഈ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള അത്യാവശ്യം എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണല്ലോ അവിടേക്ക് പോലും ആളുകൾ വന്നിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ടൂറിസത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇതുപോലെയൊക്കെ ആവാൻ പറ്റും ഇ